শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি বৌশালিতে কাড়াকাড়ি সব শালাদের সমাদা শালিদের যত শালিদের দুলা ভাই যুবকের প্রিয় ভাই চলো দেখি আসছে দুলা ভাই মাঝে মধ্যে খুব দুঃখ লাগে যে আপনি আমার সারাটা জীবন ভুল বুঝে আচ্ছা এই যে তুমি আমার চিঠিটা দেখাইলা এটা আবার নকল না তো স্যার আপনার কাছে বিদায় নিতে আসছি বিদায় বানি তোমাদের তো কোচিং এখনো শেষ হয় নাই যে কোচিং সেন্টারের শিক্ষক নিজেই ডাব্বা মারে সেই কোচিং সেন্টারে পড়লে তো আমরাও ডাব্বা মারব আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিছিলাম না ফরিদ ভাইয়া যে আমি আপনার কোচিং সেন্টারে লাল বাতি জ্বালাইয়া সারমু আমি কিন্তু সেই কথা রেখেছি আজকে প্রমাণ হইছে তোমার কি ধারণা তুমি অভিশাপ দিছো এইজন্য আমার কোচিং সেন্টারে লাল বাতি জ্বলছে না মোটেও না আমি ফেল করছি এই জন্য মনে করো যে আমার লাল বাত হা গেলেন কেন ফরিদ ভাইয়া বাকিটা বলেন আপনার ফেলের কারণে কি শোনো বেলি আমি যে পরীক্ষার ডাব্বা মারছি এটা একটা মিথ্যা খবর দাহা মিথ্যা কথা আমার হাতে প্রমাণ আছে আর এই বিষয়ে তোমার সাথে আমি এখন কথা বলতে চাই না বেলি আমি একজন সাথে কথা বলছিলাম সে আমার জন্য দাঁড়া রয়েছে আমি তার সাথে এখন কথা বলো জরুরি কথা আছে ঠিক আছে ভাইয়া আমি রাখতেছি পরে কথা হবে হ্যাঁ রাখি বাই তোমার কি মনে হয় এই যে সুজন কথা কইতে পারতেছে না লোকজন চিনতে পারতেছে না এটা কি সত্য সত্যই নাকি এখনো সে অ্যাক্টিংই করে যেতেছে আমিও কিন্তু ঠিক বুঝার পারতেছি না পরে দেখা তো মনে হইতেছে খুবই অসুস্থ কিন্তু এই বদমাইশটার পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করলে তো মনে হয় হেভি অ্যাক্টিং করতেছে আমি আসলে একটু গোলক ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছি আব্বা আমার কি মনে হয় জানো দুলা ভাইয়ের মেয়ে হাসাই কোনো সমস্যা হয়েছে তাইলে আব্বা সুজন যে কোনো মানুষজন চিনতে পারতেছে না তুমি যে তার কাছে টাকা পাও এইটাও তো সে মনে রাখতে পারবো না ঠিক না হ্যাঁ তাই তো হওয়া উচিত ও বুঝছি আব্বা তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াইলো সুজনের কি সব টাকা পয়সা মা সে কি এই বাড়িতেই থাকবো আরে বাবা রে সে একটা অসুস্থ মানুষ একটা অসুস্থ মানুষের উপরে একটা কঠিন নির্দেশ কেমন করে দেয় আচ্ছা আব্বা আমি তো এটাই বুঝবার পারতেছি না যে মাইজাবু ওই অসুস্থ মানুষদের নিয়ে যাইব কই হ্যাঁ বুঝলাম সে অসুস্থ এখন তার যাওয়ার জায়গা নাই কিন্তু আব্বা সে আইজ হোক কাই হোক সুস্থ তো হইব না তখন কি হইব আব্বা তখন যে সুপ্ত আগ্নগিরির মতন আমার নির্দেশ ভগ করে জায়গা উঠব আচ্ছা তাইলে তাইলে ঘটনা দ্বারা লইল যে সে পুরাপুরি মাপ পায় নাই তাই না প্রশ্নই আসে না সে যে অন্যায় করছে এর কোনো মাপ নাই আমার শাস্তি সারা জীবন অরূপ্র বহাল থাকে শুই না খুশি হইলাম আব্বা তা না হইলে আগামীতে যে সব জামাইরা আসবো তারা তো সাহস পায় যাইব তারাও তো এই ধরনের ঘটনা ঘটাইব বুবু এই বাড়িতে ভালো জামাই যেমন আছে খারাপ জামাইও ঠিক তেমনি আছে তুমি এটা কিভাবে চিন্তা করলা যে পরবর্তী জামাইগুলা খারাপ ডারেই ফলো করবো 
তো জবা ঠিকই বুঝতে পারছে সব সময় না মানুষের ওই খারাপ জিনিসের প্রতি আকর্ষণটা বেশি খারাপটাই টানে বেশি ভালো জিনিসে মানুষের আকর্ষণ করেই না তা না হইলে এই পৃথিবীতে এত খুন খারাপি বেইমানি চুরি ডাকাতি এত কিছু জঘন্য কাজ হইত না পা ছোটবেলায় কি আমরা পড়ি নাই ওই যে সদা সত্য কথা বলিবে খারাপ কাজে লিপ্ত হইবে না সারা দিন যেন আমি ভালো হয়ে চলি সেইগুলি কি আমরা মাইনা চলি সেইগুলি কি আমরা পালন করি যে পালন করে সে করে যে করে না সে করে না এর পিছনে কারণ আছে কারণ হইল রক্ত বংশ শিক্ষা দীক্ষা যার রক্ত ভালো সে কোনোদিন খারাপ কাজ করে না আর যার রক্ত খারাপ তারে তুই যত নীতি কথা ক যত বই পুস্তক পেটের মধ্যে ঠাইসে ঢুকা খারাপ কাজ সে করবই এই হলো দুনিয়া নিয়ম কেমনটা লাগে আমারে ফোন কইরা কইলো কি যা আমি আইসা বৈশা রয়েছি কইছি চিনি <laughs> প্রমাণ করতে পারবেন যে হ্যার লগে আপনার প্রেম ছিল আপনি যেরকম না আপনার পেয়ারা নামটাই সুন্দর আপনার বাপ মা ভুল নাম রাখছে আমার বাপ মা আমার ঠিকই নাম রাখছে কমলা সুন্দরী মনে করেন কমল ডাকলে আমার ভালো লাগে খুশির ঠেলা আর কি বিপদ <laughs> তোমরা হঠাৎ এইভাবে এখানে কি 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 
আমাকে দেখা কি ভয় পাইলেন নাকি একা একা কই যেতেছেন আপনার সে দেহরক্ষে কোথায় হ্যাঁ দেহরক্ষী ছাড়া তো আপনার খুব বেমানার লাগতেছে না বাবু সাপ মেম্বার সাপ আপনি তো দেহরক্ষী ছাড়া চলাফেরা করেন না কারণ রাস্তাঘাটে তো আপনার বিপদ হইতে বিপদ কিসের বিপদ আমার আবার কিসের বিপদ যে হারে মানুষেরা জ্বালাইতেছেন ব্যাপারটা আপনার উপর খুব চাইতে আছে কেডাই কোন দিক থেকে আপনার উপর কান ঝেড়ে দেয় তার কোনো ঠিক ঠিকানা আছে এ মধু তুই কি সামেছি কোন আমারে হুমকি দিতেছস নাকি তোমারে আমি হুমকি দিতেছি না খালি তোমার অপকর্মের কথা তোমারে স্মরণ করাই দিতেছি মেম্বার সাহেব আজকে আপনার বাড়ি যাওয়ার দরকার নাই আপনার কারণে আমরা কিভাবে রাত্রি যাপন করিতেছি সেইটা আপনি দেখে যান বুঝে যান যে কি কষ্টটা খাইছি আমারে এক কথাবার্তার ধরন তো ভালো মনে হইতেছে না এরা আমারে রায় খাইতে কি করবার সা বুঝতে পারছি নিশ্চয় আমারে মারধর করার একটা ধান্দা ভাগ করছে কি মেম্বার সাহেব থাকবেন নাকি আমাকে লগে এক রাইত কি মনে হয় তো কর আমি কি তখন মতো আসামি রে হ্যাঁ আমার নামে কি মাদকের মামলা আছে যে রাজবিরে আমি তখন মতো আসামির লগে রাত কাটে দেবো মেম্বার সাহেব আমাকে লগে এক রাত থাকতেই ওই এই আবদার আপনারকে মানন লাগবই শোনেন বাবির লগে আপনার সম্পর্ক ভালো যেতেছে না আপনি আমাকে লগে আজকে রাতে থাকবেন এইটাই ফাইনাল কথা মধু কম করে হইলেও বিশটা আপনার রোমান্টিক গান শোনাইব আর রোমান্টিক গান যদি আপনার পছন্দ না হয় তাহলে বিশটা দুঃখের গান শোনাইব আর যাই হোক এখন মনের উদ্দেশ্য আমার কাছে ভালো মনে হইতেছে না এইখানে থাকা মানে রিক্স সেইভাবে হোক এখান থেকে আমারে ভাগতে হইব কথা কর না কে থাকবেন আমাকে লাগে কি হইল একবারে তো সুপ মারে গেলি তোর বুবুর কথার জব দেশ না কেন হুবু হঠাৎ করে তোর মাথায় এই চিন্তা এলো কেন কালাম আমার বাইক না পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তোর ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবো আমি খালি এই কথা চিন্তা কইরা ময়নার ওই জুনা মেম্বার লোক একটু দেখা করতে বলছি যাতে যে কালামের বিষয়টা খুলা বলো বুঝছো মানে শুধু ওর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমি এই কামটা করছি আর ওর ভবিষ্যৎ দূরের কথা ওর লাইফটা চলে দেখ না তাই বলে তুই আমার তীর শত্রু ওই জুনা মেম্বারের সামনে মাথা হেট করে দিবি আরে দুলো ভাই আমার কাছে মনে হয়েছে তোমার জেদের সাইতে কালামের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা করাটা বেশি জরুরি সেই জন্য আমি ময়নারের জুনা মেম্বার কাছে পাঠাইছি এখন এটা যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে তোমরা যে শাস্তি দিবা আমি মাথা পাইতে নেব আর তোর কারণে যে ময়নার বাইরে মুখ দেখানো দায় হয়ে যাইতেছে তার কি করবি আরে আশ্চর্য কথা বুবু এরকম ঘটনা যে ঘটবো সেটা কি আমি জানি নাকি আর আমি কি ওই জুনা মেম্বারের বউরে কইছি যে তুমি ওই ঘটনার সময় আইসো এই তোর বুবু কি সেই কথা কইছে নাকি হ্যাঁ আচ্ছা একটা কিছু কর আগে তুই আমাদের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করে করবি না না হইছে কি এত কিছু ভাইবে তো আমি করি নাই দুলো ভাই আরে ভাবলে তো আপনা করে জিগাইতে আমি এখন তোর বউরে নিয়ে যে এটা ঘটতেছে এটা সামাল দিবি কি করে না ময়নারে তো আমি জানি মানে যে যাই হোক তুমি এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করো না ওইটা ময়না টাকা দিতে পারবো এখন তো মেম্বার ঘরটা ভাঙবো আরে তো মেম্বারে যাওয়ার পর হোক এ নিয়ে ভাবনা টাইম আছে সাও তো কম বাপ করে না বুঝছো ওর একটু শিক্ষা হওয়ার দরকার আছে হুম মদিনা বেগম মেম্বার তো মনে হয় কেসি কলে পড়ে গেল হুম
আমি দাঁড়ান আপনার তো আমি মনে মনে খুঁজতেছিলাম জায়গা রাস্তা দেখা হয়ে গেছে ভালোই তা আপনি আমার হঠাৎ খুঁজতেছেন কেন আপনি আমার চিনেন কিনা আমি জানি না আমার নাম হইতেছে ফরিদউদ্দিন আমি জুনা মেমোরের ছোট ভাই ও তা কি মনে করে আপনি আমার মনে মনে খুঁজতেছেন না মামি হইছে কি আপনারে আর আমার বড় ভাইরে নিয়া গ্রামের মধ্যে এমন গুজব সৃষ্টি হইছে আমরা তো মুখ দেখাইতে পারতেছি না আসল ঘটনাটা কি একটু খুইলা কোন তো ভাগ না ঘটনাটা কি আমি তোমারে খুইলাই বলি তোমার বড় ভাইর কাছে আমি গেছিলাম একটা অনুরোধ লইয়া কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে তার হাতটা আমি ধরে অনুরোধ করতে থাকি এই সময় তোমার ভাবি এসে দেখে ফেলে আর উল্টা পাল্টা কথা বলতে থাকে এর বাইরে আর কিছুই হয়নি বিশ্বাস করো আচ্ছা মামি আপনার একটা কথা বলি আমি আপনার যদি ভাইজানের সাথে কথাবার্তা থাকতো তাহলে তো আপনি সোজা আমাকে বাড়িতে যেতে পারতেন তাই না পারতেন না তা আপনি পুকুর ঘাটে খেলে গেলেন কোন তো ভাইক না আপনি মনে হয় ভালো করে জানেন আপনার গো ফ্যামিলি আর আমার গো ফ্যামিলির মধ্যে দা কুমড়ার সম্পর্ক সেই জন্য আপনার বড় ভাইরে আমি ফোন করে অনুরোধ করি পুকুর ঘাটে এসে আমার সাথে দেখা করার জন্য না সেই ঘটনা না আমার ভাবির মুখে কথাটা শুই না তো আমি মনে করছিলাম কি না কি ঘটে গেছে যা এখন আপনার মুখে এই কথা শুই না তো আমার মনে হইতেছে আসলে বিষয়টা ওরকম না এটা কোনো বিষয়ই না আসলে ভাবি মনে হয় বিষয়টা ঘোলাটে করছে ভাই না শোনো আমার তো ঘরে স্বামী আছে আমার স্বামী থাকতে আমি অন্যের স্বামী নিয়ে কেন টানাটানি করতে যাবো কত হ্যাঁ সেটাই তো কথা মানে তাছাড়া এই বাড়িতে বিয়া করে আনছে আপনার বড় ভাই তার সাথে যদি আমার কোনো খারাপ সম্পর্ক থাকে সে তো আমার এই বাড়িতে বিয়া করাইত না সে নিজে আমার পলায় নিয়ে যে বিয়া করত না মামি আপনি যা বলতেছেন আপনার কথার মধ্যে চুক্তি আছে তবে মামি আপনার একটা অনুরোধ করি আমি কন কি অনুরোধ করতে চান মানে আপনাদের দুজনের নিয়ে গ্রামের মধ্যে যেহেতু একটা রটনা রইটে গেছে আর কি সেটা সত্য হোক মিথ্যা হোক কিন্তু রটনা তো রটছে তাই আমি অনুরোধ করব আপনার মানে আপনার ভিতরে কোন খারাপ জিনিস নাই ভালো লোক আপনি আসি মামি ঠিক আছে সব কথা কে সামনা সামনি কন যায় এই কারণে চিন্তা করলাম যে এই কথা একটু ফোন কইরা সাইরি ঢং করার আর জায়গা পাও না তাই না তোমার সাথে আমার এমন কোন বিষয় নেই যে তুমি আমার সাথে সরাসরি কইতে পারো না আছে রে বইন আছে কয়দিন ধইরা তোর উপর যে সাপ যাইতেছে তাই সামনা সামনি কইয়া আমি আর তোর লজ্জা দিবার চাইতেছি না এটা তুই আমার একটা সৌজন্য ধরে লইতে পারিস ওরে আমার সৌজন্যতা রে আপনার সৌজন্যতায় আমি চরম মুগ্ধ হয়ে গেছি এখন ঢং বাদ দিয়ে কি জন্য ফোন দিস বলো তো নাগরের যে ডিগ্রি রেজাল্টে ডাব্বা মারনের পর ওই কোচিং সেন্টার বন্ধ হয়ে গেছে মানে লালবাতি জ্বলে গেছে এতে তোর প্রতি কি আকি বইন আমি যে কইছিলাম আমার কথা মিলছে আমার পিয়ারের সাই যাবো শুনো সে কারোর কারণে কোচিং সেন্টার বন্ধ করে নাই সে এখন অন্য ব্যবসা বাণিজ্য করব এর লাইগার নিজে থেকেই কোচিং সেন্টার বন্ধ করে দিছে বুঝছো হাঁস আইলি রে নাদান বালিকা যে ফরিদ উদ্দিন তার কোচিং সেন্টার লইয়া গর্ববোধ করত সে নিজে থেকে কোচিং সেন্টার বন্ধ করে দিব সেটা তোর মনে হয় ফরিদ উদ্দিনের মনে হয়েছে তাই সে কোচিং সেন্টার বন্ধ করে দিছে তাতে তোমারও তো জ্বলতেছে কেন আচ্ছা আমার জ্বলতেছে আমি সেই কথা কইছি আমার তো খুশিতে নাচতে ইচ্ছা করতেছে টক বক লাগতেছে হ্যাঁ নাচতে ইচ্ছা হইলে নাচো সবাই মজা নিক তোমার নাচ দেখা নাচো 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 এমনি শুরু করে দাও নাচো সবাই দেখলে তো তোর মুখ পুরে যাবে বোন